இயர் பேர் கணேஷ்ரம் தனித்தமிழ் பற்று ஒரு சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு அப்படின்னு உருவான பிறகு ஒரு பெயர் மாற்றம் வேணும்னு சொல்லி நினச்சது அப்புறம் எழுத ஆரம்பித்த பொழுது ஒரு பேர் வைக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணபோது அப்போ வந்து கணேஷுங்கிற பேர் ஒரு ஒரு பிள்ளையானு இருந்தால் நான் மாற்றிட்டு இருந்திருக்க மாட்டேன் நம்ம கடவுள் பிரச்சனை இல்லை தமிழ் தான் பிரச்சனை அதன் பிறகு வந்து ஒரு சோழ மன்னருடைய பேர் நலங்கிள்ளி கிள்ளி என்பது ஒரு உழுதல் அப்படிங்கிற பிள்ளை விதைத்தல் நம்ம வேளாண் தொடர்பான சொல்லுங்கள் நலத்தை விதைப்பவர் நலங்கிள்ளிங்கிற அடிப்படையில் அந்த பேரை நான் பிடிச்சிருந்து வச்சுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அப்போ நலங்கிள்ளிங்கிற பேரில் எழுத ஆரம்பித்தேன் அதுவே என்னுடைய இப்போ ஏற் பேரும் நலங்கிள்ளி தான் நான் முறைப்படி பேரை மாற்றிக்கிட்டேன் நான் அடிப்படையில் நான் சொல்ல போனால் அரசியல் தான் எனக்கு அறிமுகம்னு சொல்லி வச்சு பார்த்தா நான் வந்து தொடக்க காலத்தில் ஆர்எஸில் ஒரு தீவிர உறுப்பினர் ஆனால் அந்த காலகட்டத்துலேருந்தே வந்து நமக்கு ஒரு இந்திய பற்றுங்கிறது இருந்தாலும் கூடவே தாய்மொழி பற்று அப்படிங்கிறது அடிப்படையாக இருந்துச்சு அதனால் இப்போ தாய்மொ தாய்மொழி பற்றுங்கிற அடிப்படையில் வந்து என்னுடைய வளர்ச்சிங்கிறது தமிழ்நாட்டை நோக்கி சிந்திக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த அரசியல் மாற்றம் தமிழ் பற்றுங்கிறது எதனால் ஏற்படுதுன்னா ஒரு பெரியாரை படிக்க தொடங்கியிருந்து பாரதியாரை படிக்க தொடங்கியிருந்து எனக்கு தமிழ் பற்றுங்கிறது ஆரம்பிக்குது பாரதியார்கிட்ட வந்து தமிழ் பற்று சாதி மறுப்புங்கிற செய்திகள் கிடைச்சாலும் இப்போ என்னுடைய நாடுங்கிறது இந்தியா கிடையாது தமிழ் தேசம் அந்த தமிழ் தேசத்துக்குட்பட்ட ஒரு தமிழர்களுக்கான உரிமைகள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எனக்கு பெரியார்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அந்த அரசியல் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார்கிட்ட நான் இப்போ கற்றுக்கொண்ட ஒரு சாரம் என்பது இந்தியாவும் சாதியுமும் கூடி பிணைஞ்சது அப்போ வந்து தமிழ்நாடும் ஒரு சாதி விடுதலையும் தமிழ்நாடு விடுதலையும் சாதி விடுதலையும் ஒன்றாக பிணைஞ்சது அப்போ இந்தியாட்டு வந்து விடுவி விடுவிப்பது தான் இங்கே இருக்கிற சூத்தர்களுக்கான விடுதலை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் பெரியார்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அந்த அடிப்படையில் நான் தமிழ் தேசத்துக்கு நான் வந்து சேர்ந்தேன் அப்போ என்னுடைய தமிழ் தேசிய தந்தைங்கிறது பெரியார் தான் இப்போ இந்தியா என்பது ஒரு இயற்கை வழிபட்ட எந்த வகையிலுமே இயற்கை வழிபட்ட ஒரு தேசம் அல்ல அது வந்து பெரியாரே சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எந்த எந்த காலத்துலேயும் அது வந்து ஒன்றா இருந்ததில்ல ஆங்கிலேயர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு ஐ ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களாக இருந்துச்சுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச செய்தி தான் அது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தான் தங்களுடைய நிர்வாக வசதிக்காக இந்த இப்படி ஒரு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தினாங்க அந்த கட்டமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய ஆப்கானிஸ்தான் இருந்துச்சு தாய்லாந்து இருந்துச்சு பாகிஸ்தா பாகிஸ்தான் இருந்தது அது மாதிரி பல பகுதிகள் இருந்துச்சு வங்கதேசம் இருந்துச்சு அப்போ அதெல்லாம் அதெல்லாம் இருந்தபோதும் இது இந்தியா தான் பாகிஸ்தான் வங்கதேசம்லாம் பிரிஞ்சு போன பிறகும் இது இந்தியா தான் அப்புறம் புதுசாக நாகாலாந்தை சேர்த்துக்கிட்டாங்க சிக்கிமை சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்போயும் இந்தியா தான் அப்போ இவ்வளோ நிலங்கள் பிரிஞ்சு போகும் இவ்வளோ நிலங்கள் சேரும் அப்போயும் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஒரே பேர் இருக்குங்கிறது உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது அப்போ ஒரு நாடுங்கிறது வரலாற்று வழிபட்டு மொழி வழிபட்டு நீண்ட காலமாக ஒரு மக்கள் வாழ்ந்து வரணும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா தமிழ் தேசம் ஆந்திர தேசம் கர்நாடக தேசம் தனித்தனி தேசிய இனங்கள் தான் வந்து இயற்கை வழிபட்ட தேசங்களை தவிர இந்தியாங்கிறது ஒரு அடிப்படையிலே ஒரு செயற்கையாக வெள்ளைக்காரர்கள் உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு பின்னாடி வந்த இந்திய தேசிய கட்சிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு இந்துத்துவ சாயம் பூசினாங்க காங்கிரஸும் சரி பாரதிய ஜனதாவும் சரி காந்தியும் சரி அதுக்கு ஒரு இந்துத்துவ சாயம் பூசி அந்த செயற்கை கட்டமைப்பை இந்துத்துவ சிமெண்ட்டு பூசி அதை கட்டினாங்க அதனால தான் வந்து இந்துத்துவ கட்டமைப்புன்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்தியாவும் ஒன்று தான் அந்த இந்துத்துவ கட்டமைப்புங்கிறது ஒன்று தான் அங்கே ரெடி பண்ணி புத்தகத்துக்கு நான் பயிர் வச்சேன் அது இப்போ பா பார்க்க போனால் எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ க பிஜேபியோட காங்கிரஸ் இன்னும் மோசம் மன்னிக்கணும் காங்கிரஸோட பிஜேபி நல்ல கட்சி மத சார்பு கடைப்பிடிக்கிறவங்க காங்கிரஸோட நாங்கள் தான் இன்னும் சிறந்தவர்கள்னு சொல்லி சிபிஐஎம் சிபிஐ சொல்லிக்குவாங்க ஆனால் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேரும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்ப்பது தான் இந்துத்துவம் வளர்வதுக்கு நான் காரணம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவங்க மூணு பேருமே ஒன்று தான் அடிப்படையாக சின்ன சின்ன விஷயங்களில் வந்து வேறுபட்டுக்குவாங்களே தவிர இப்போ காஷ்மீர் இந்தியாவின் பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதி இவங்க மூணு பேருக்குள்ள தான் வேறுபாடு இருக்கா தமிழகத்தில் நடந்தது வந்து ஒரு இனப்படுகொலையே கிடையாது அங்கே வந்து போய் ஒரு ஐநா விசாரிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுல காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் சிபிஎம்க்கும் வேறுபாடு இருக்கா இஸ்லாமியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது க்ரீமி லேயர் வரும் இடஒதுக்கீட்டில் வந்து ஐம்பது விழுக்காடு வரம்பு வரும் உச்சநீதிமன்றம் கொடுக்கும் இந்த மறுப்பதில் மூன்று பேருக்கு இதை வித்தியாசம் இருக்கா இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொன்றா கேள்வி கேட்ட போங்க ராஜீவ்காந்தி கொலையில் எழுவர் விடுதலை அதில் வந்து இவங்க மூணு பேருக்கு ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கா தூக்கலை போடணுங்கிறதுலேயும் ஏதாவது வேறுபாடு இருந்துச்சா அப்படி பார்த்திங்கன்னா எந்த கேள்வியை கேட்டாலுமே இவங்க மூணு பேருக்கும் வந்து தெளிவான ஒரு கொள்கை கூட்டணி இருக்குது அது என்னென்னா இந்துத்துவ கூட்டணி அதனால் இவங்க மூணு பேரும் மாறுபட மாட்டாங்க இந்த இந்துத்துவ கூட்டணி அடிப்படையில் தான் அவங்க பாரத மாதா சன் சந்நிதியில் அவங்க வந்து ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு புனித கூட்டணி இது அதனால் வந்து மக்களுக்கு பார்
இன்னொன்று ரொம்ப காலமாக வந்து வந்தேரிகள் அப்படிங்கிற அடிப்படையோடு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கலாம் வந்து வந்தேரிகள்னு சொல்கிறாங்க திரா திராவிடர்கள் ஆரியர்கள்லாம் வந்து உள்ளே வந்தாங்க வந்தேரிகள்னு சொல்கிறாங்க தமிழர்கள் வந்து ஐம்பதாயிரம் வருஷமாக இங்கே இருக்காங்க தெலுங்கர்கள் தான் புதுசாக வந்துக்கிட்டு தான் சொல்கிறாங்க அந்த அடிப்படையிலையும் அண்மை காலத்தில் வந்த மரபணுவியல் சான்றுகளின் அடிப்படையில் இந்தியாவே முழுக்க மனிதர்கள்கிட்ட தான் இருந்தாங்க இந்தியாவில் இன்னைக்கு இருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்தேரிகள் தான் இதில் யாரையுமே வந்து வந்தேரி வந்து யார் வந்து மூத்த குடி அப்படிலாம் பிரிப்பதற்கு வழியே இல்லை அப்படிங்கிறத மரபணு எல்லா ஆராய்ச்சி மூலமாக சொல்கிறேன் ஆனால் ரஜினியை வந்து இதில் வந்து பிரித்து பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பிழைப்புக்காக இங்கே வந்தவர் ஒரு பிழைப்புக்காக இங்கே வந்துட்டு ஒரு முப்பது ஆண்டு வாழ்ந்துட்டு அவரை நம்ம தமிழர் பட்டியலில் சேர்க்க முடியாது அவர் தமிழராகவும் கரையலை தமிழர் சார்ந்த நலன் நிலைகளையும் ஒரு முழுக்க முழுக்க முரண்பட்ட நிலை எடுத்திருக்கார் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு முகநூல் பதிவு போட்டேன் ரஜினி நல்லவரும் அல்ல நம்மவரும் அல்லன்ட்டு நம்ம அவர் இல்லைங்கிறதுக்காக மட்டும் நிராகரிக்கல அவர் நல்லவரும் கிடையாது ஏன்னா வந்து இப்போ கலைஞர் எடுத்துக்குவோம் மற்ற அரசியல்வாதி எடுத்துக்குவோம் லாலு பிரசாத் மற்றவங்களோ ஒரு கொள்கையை வைத்து போராடினாங்க ஒரு காலத்தில் ஊழல் பண்ணுறதுக்காகவே அரசியலுக்கு வரல போராடினாங்க அப்புறம் பதவி கிடச்சிச்சு பதவி கிடைச்ச உடனே ஊழல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் ஒரு ஊழல்வாதியாகவே உள்ள வரது யாருன்னா ரஜினிகாந்த் தான் ஏன்னா அவர் தானாகவே நான் கருப்பு பணம் வச்சுருந்தேன் அதை வெள்ளையாக மாற்றுறதுக்காக நான் பார்த்து சின்ன பார்த்து வாலண்டரி டிஸ்க்ளோஷர் ஸ்கீமில் நான் வந்து என் பணத்துக்கு வந்து கருப்பை வெள்ளையாக்கிக்கிட்டேன் வெளிப்படையாக தொலைக்காட்சியிலே அறிவித்தவர் அதனால் கருப்பு பணத்தை ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற ஒரு நடிகர் இந்த காவேரி பிரச்சனைகளை உள்ளிட்ட பல சிக்கல்கள் தமிழர்களுக்கு எதிராகவே எப்போது இருக்கக்கூடியவர் க காவேரி பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுத்ததுக்காக கன்னடம் எதிர்த்தான் அப்படின்னு ஒரு படம் தனக்கு வந்து அங்கே ரிலீஸ் ஆனங்கிறதுக்காக கன்னடம் கிட்ட கன்னடர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டவர் இவர் என்ன வந்து அப்போ இவர் ஒரு முதலமைச்சர் ஆனால் இவர் நடந்துக்கலாம் மன்னிப்பு கேட்பார் ஒரு நலன் சார்ந்துங்கிறது இவர் வரும்போதே ஒரு போராட்ட அரசியலுக்கு புறம்பா தமிழருக்கு எதிராக ஒரு நல்லவராகவும் இல்லை நம்மராகவும் இல்லைங்கிற அடிப்படையில் நான் ரஜினியை வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அப்படி இது இனவாத அடிப்படையில் கட்டில் இயற்கையாக ஒரு கன்னடர் அவ்வளோ தான் அவர் புதுசாக வந்து கன்னடர் எப்படி தமிழ்நாட்டில் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆளக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு உணர்வாக கருதுகிறோம் சட்டப்படி அவருக்கு தடை கிடையாது உணர்வு அடிப்படையில் அந்த ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து சீமானை வந்து தமிழ் தேசிய கூறுகள் அவர்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லலாமே தவிர ஒரு தமிழ் தேசியரை ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு இந்தியத்தை எதிர்ப்பது கிடையாது வந்து அந்த வகையில் இந்தியத்தை நீங்கள் எதுக்காமல் இந்திய கட்சிகளை நீங்கள் வந்து எதுக்காமல் ஒரு தூ ஒரு உண்மையான தமிழ் தேசராக முடியாது இன்னொரு புறம் வந்து அவர் தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள்லாம் நாடாளக்கூடாதுன்னு இயற்கைக்கு புறம்பான விஷயத்தையே சொல்கிறார் இந்தியாவில் இறங்கி ஆள்றாங்களான்னு சொல்லி கேட்குறாரு பக்கத்தில் கர்நாடகாலே வந்து தரம் சிங்னு ஒரு ராஜபுத்திர வம்சத்தில் வந்தவர் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கார் அவர் ராஜபுத்திர வம்சங்கிறதுக்காக நமக்கு ஒன்று காவேரி திறந்து விட்டுடல அவங்க வந்து இரநூறு வருஷமாக கர்நாடகாவில் இருந்ததுனால அவங்க கன்னடா தான் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க முதலமைச்சராக கன்னட மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதனால் வந்து இந்த அடிப்படைகளை வந்து ஒரு இனவாதம் அடிப்படையில் ஒரு முன்வைப்பதனால ஒரு தமிழ் தேசிய ஓர்மையை வந்து அவர் கெடுக்கக்கூடியவராக இருக்கார் பெரியாரையே கன்னடர்னு சொல்கிறாரு அதனால் ஒரு ஆளை விரும்பலாம் சொல்கிறாரு வந்து அதனால் வந்து பெரியார் தமிழர் தமிழர் நலனுக்காக ஒரு பாடுபட்டு ஒரு மிகப்பெரிய தலைவரை சாதி ஒழிப்புக்காக போராடினவர் வந்து அவர் தமிழர்னு இல்லைன்னு சொல்லி மறுக்கிறாரு இந்த வகையில் வந்து சீமானன் முழுக்க தமிழ் தேசிய வாதியை பார்க்கல நீங்கள் தியாக மணியரசனை பற்றி கேட்டீங்க தியாக மணியரசன் வைக்கக்கூடிய நாங்கள் வைக்கக்கூடிய தமிழ் தேசியம் என்பது இப்போ என்னுடைய நான் வந்து தமிழன் இந்தியன் இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறிப்பான விஷயம் இந்தியனும் திராவிடம் கிடையாது நான் தமிழன் என்னுடைய தேசம் தமிழ் தேசம் என்னுடைய தேசிய மொழி தமிழ் இந்த இந்த தமிழ் மொழிக்கான ஒரு இறையாண்மையுள்ள ஒரு குடியரசை வந்து நிறுவுவது இந்தியா விட்டு அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து அடிப்படை அப்போ வந்து தமிழர்கள் தங்கள் தலையெழுத்தை தானே தீர்மானித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சட்டமன்றம் தமிழர்களுக்கு வேணும் ஏன்னா இது வெறும் சட்டமன்றம் கிடையாது இது ஏன்னா இங்கே இருக்கிற சட் ஏற்றப்படக்கூடிய சட்டங்களும் கிடையாது இவை வெறும் மசோதாக்கள் இந்த மசோதாக்களுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவரோ உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் கொடுத்தா தான் சட்டமாகும் அதனால் இது இதை வந்து நம்ம மசோதா மன்றம் தான் சொல்ல முடியும் அவங்களும் கூட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்ல மசோதா மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தான் அந்த போட்டி ஆனால் வெறும் மசோதாவை ஏற்றுவதற்காக நம்ம சட்டமன்றத்துக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை இப்போ உண்மையான உரிமையில் ஒரு சட்டமன்றம் வேணும் அதற்கான ஜனநாயக தேர்தலில் பங்கெடுப்போம் அதற்கான தமிழ் தேசிய இறைமையை வந்து நம்ம வந்து மீட்டெடுப்போம் அப்படி அப்படி அப்படிங்கிறது அங்கே என்கிற மாதிரி தமிழ் தேசிய ஆட்கொண்ட கொள்கை இதுதான் சரியான தமிழ் தேசிய பார்வைன்னு நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல வந்து நான் நான் கூர்மையை அனுப்பு மக்களுக்கு தமிழ் தேசியம் நேரடியாக தெரியாட்டி கூட தமிழ் தேசிய உணர்வு தான் கடந்த பல ஆண்டுகளாக வந்து மக்கள்கிட்ட மேலோங்கி இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பெரியாருக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரமே வந்து அதற்கான ஒரு தமிழ் தேசத்துக்கு அங்கீகாரம்
அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு த தமிழ் தேசிய உணர்வுங்கிறது மக்கள்கிட்ட ஆழ படிஞ்சிருக்கு ஆனால் தமிழ் தேசியங்கிறது புதுசாக வர வேண்டியதில்லை இந்த மக்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஆழ படிஞ்சிருக்கிற அந்த தமிழ் தேசிய உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பி சாதிக்கு எதிராக ஒரு தமிழ் தேசிய ஓர்மையை கட்டு கட்டமைப்பு தான் வந்து எங்களுடைய நோக்கமாக கருதுகிறேன் அந்த வகையில் தமிழ் தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கட்டாயமாக இப்போ வந்து எதுக்கு மாதிரி தூய தமிழில் பேசணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லையா ஒன்று நீங்கள் வந்து ஒரு நீண்ட காலமாக ஒரு சொல் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டாக ஒரு சொல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடற்கரை நீங்கள் பீச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கடற்கரைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூவாயிரம் வருஷம் இழக்கிறது அந்த சொல்லை நீங்கள் இழக்கிறீங்க பீச்சுன்னு சொல்லி பேசும்போது இழக்கிறீங்க அதற்கான அழகியில் இழக்கிறீங்க அது ஒன்று நீங்கள் வந்து ஒரு என் தம்பி கேட்பார் ஒரு சுற்றுச்சூழலில் பெரிய ஆர்வம் உள்ளவர் ஆனால் தனித்தமிழில் அதிகம் நாட்டம் காட்ட மாட்டார் நான் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் நீ சுற்றுச்சூழலில் வந்து இப்படி தூய்மையை கடைப்பிடிக்கணும் அதுக்காக நினைக்கிறேன் அந்த தூய்மையான சுற்றுச்சூழலில் அவனுக்கு தூய்மையான மொழி இல்லாடி கிடைக்காது சரியான கருத்துக்களை நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது அப்போ மொழி எப்படி சுற்றுச்சூழலில் தூய்மை முக்கியமோ நம்ம வீட்டு தூய்மை எப்படி முக்கியமோ மொழி தூய்மையும் முக்கியம் அப்போ வந்து ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிற ஒரு சொல்லை நான் வந்து இழந்துட்டு கொண்டுட்டு ஒரு கொலை தான் அது ஒரு அந்த சொல்லுக்கான கொலை தானே ஒரு புது சொல்லை நான் புகுத்துவது என்பது மொழிக்கான கேடுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் என் வாழ்வியலில் நண்பர்கள்ட்டையும் சரி எந்த இடத்துல போனாலும் சரி அனைத்து மக்கள்ட்டையுமே நான் வந்து நல்ல தூய தமிழில் பேசுவது கூடிய வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை கடைப்பிடிக்கிறேன் அந்த அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா என் குழந்தைகளுக்கு வந்து நான் ஈரோடை பறையின்னு தமிழில் பேர் வச்சுருக்கேன் எங்கள் குடும்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி பேசிக்கோம்னா தனித்தமிழில் தான் பேசிக்கும் என் பொண்ணு தொ தொலை இயக்கி எடுத்துகிட்டு வா அதாவது ரிமோட் கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வா தான் இயல்பாக எடுத்துகிட்டு வருவா எல்லா சொற்களுமே தமிழில் தான் வீட்டில் வந்து இப்போ புழங்குவோம் எல்லா சொற்களுமே நாங்கள் தமிழில் தான் புழங்குவோம் இப்போ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அடுத்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற கொண்டாட்டங்கள் எல்லாமே தமிழ் தான் நடத்துவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு குழந்தைக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடாக இருந்தால் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி அணைப்பதில்ல விளக்கை ஒரு தீபத்தை அணைப்பது தமிழ் பண்பாடு கிடையாது தீபத்தை ஏற்றுவது தான் தமிழ் பண்பாடுங்கிற அடிப்படையில் ஒரு குத்து வழக்கு ஏற்றுறது குத்து வழக்கு வந்து ஒரு சமயத்தை மீறிய ஒரு தமிழர்களுக்கான ஒரு பண்பாடாக நான் வரையிறக்கிறேன் அந்த வகையில் கூடிய வரைக்கும் கொண்டாட்டங்களை கேட்கல தமிழில் எழுதுறது தமிழிலே பாடுவது அயல் மொழிகளே தவிர்த்தல் அயல் மொழி என்பது எனக்கு ஆங்கிலம் சம்ஸ்கிருதம் ஹிந்தி எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் தமிழை தவிர மற்ற எல்லாமே எனக்கு அயல் மொழிகள் தான் அந்த வகையில் எல்லா தமிழை பாதுகாத்தலங்கிற அடிப்படையில் அதையும் தாண்டி நான் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளன் அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய அறிவியல் மொழிபெயர்ப்புகளில் நல்ல எந்த ஆங்கில சொல்லியுமே பயன்படுத்தக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் நான் மொழிபெயர்ப்புகள் செஞ்சுருக்கேன் குறிப்பாக வந்து என்னோடய காலம் ஒரு வரலாற்று சுருக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அப்படிங்கிற அணுவுடைய அடிப்படை தூக்கல்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் தமிழில் பேர் வச்சேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் அப்படின்னு இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு மின் மின்னூட்டமற்ற ஒரு துகள் அப்படிங்கிறதுனால நொது மலர்னு ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு மலருடைய பேர் அந்த நொது மலர்னால் அதுக்கு என்ன பொருள்னா வண்ண ம நிறமற்ற மனமற்ற மலருக்கு வந்து நொது மலர்னு சொல்லுவாங்க நான் அதுலேருந்து நொதுங்கிற சொல்ல எடுத்து சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகளை குறிக்கிறதுக்கு நொதுமம்னு பேர் வச்சேன் இப்போ இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது மிக எளிதாக புரியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து அதே குளுவான்னா பசைமம் துகள்களை வந்து பசை மாதிரி ஒட்டி வச்சுக்கும் கிராவிட்டான்னா ஈர்மம் அது ஈர்க்கக்கூடியது ஃபோட்டானா ஒளிமம் ஒளி ஒளி வீசக்கூடியது அப்போ துகளே ஒரு செய்தியை சொல்லி மாணவர்கள்கிட்ட மிக எளிதான புரிதலை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அணு துகள்களை இயற்பியல் கோட்பாடுகளை குவாண்டம் உட்பட எல்லாத்தையுமே நான் வந்து தமிழ்படுத்தி செய்தலுங்கிற அடிப்படையில் தான் நான் மொழிபெயர்ப்பிலும் கடைப்பிடிச்சிட்ருக்கேன் இதை வந்து சுருக்கமாக என்னுடைய ஒரு தமிழ் பற்றுக்கும் என்னுடைய வாழ்வுகளுக்குமான தொடர்பு அப்போ பெரிய நிறைய விமர்சனங்கள் உண்டு இப்போ ஒரு சாதி ஒழிப்பு அதற்கான தமிழ் தேசியம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தமிழருக்கே அப்படிங்கிறவர் நாங்கள் பெரியார் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அவருடைய ஆங்கில வழி கல்வி ஆதரவு நாங்கள் ஒத்துக்கல ஆங்கில வழி கல்வி ஆதரவுங்கிறது அவர் அவர் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தமிழர்களுக்கு பண்ண ஒரு பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு மொழி கொள்கை அதை நம்ம அதை நம்ம கடைப்பிடிக்கிறதில்ல அதே மாதிரி இறை நம்பிக்கையிலையும் அவர் வந்து இந்து மதத்தை ஒழிச்சா தான் வந்து சாதி ஒழியும் அப்படிங்கிறதும் அல்லது தமிழர்களுக்கு மதமே கிடையாதுன்னு கொண்டு போய் நிறுத்துவது என்பதை நம்ம ஏற்று நான் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறது கிடையாது இந்து மதம் அதற்கான ஒரு இறை கோட்பாடு இறையியல் அந்த இறைவன்ட்ட கே கேட்டதெல்லாம் இறைவன் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இஸ்லாமிலே இருக்குது கிறிஸ்துவத்துலேயும் இருக்குது அந்த வகையில் இந்து மதத்தில் வந்து இந்து மதம் இருந்து விட்டு போதும் நமக்கு ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாதுங்க என்னுடைய கருத்து
கம்பர்லேருந்து வரலாறுலேருந்து தொல்காப்பியர் சிலப்பதிகாரம் எல்லா இலக்கியங்கள்லையுமே ஒரு தமிழ் தேசிய போக்கு இருக்குது இவங்க வந்து பல சித்தர்கள் சித்தர் பாடல்களை வந்து சாதி மறுப்பு இருக்குது திருமூலர் திருமூலர்கிட்ட வந்து ஒரு வந்து தெளிவான ஒரு சாதி மறுப்பு கொள்கை ஒரு சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு கொள்கை இருக்குது உதாரணத்துக்கு திருமூலர் சொல்கிறாரு ஒரு புரோகி சமஸ்கிருதத்தை வைத்து புரோகிதர்களால் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு திருமணம் வந்து ரொம்ப பாழாக போய்டும் அந்த அந்த வந்து அந்த நாடே ஒரு மோசமான நிலைமையை சந்திக்கும்னு திருமூலர் சொல்கிறாரு இப்போ இந்த வகையில் வந்து எல்லா வகையிலையுமே வள்ளலாரிட்டே வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கருத்துக்களை பாரதியார் உட்பட எல்லார்ட்டையும் கருத்துக்களை உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு வளரக்கூடிய ஒரு பன்மைத்துவமிக்க ஒரு தமிழ் தேசியமாக தமிழ் தேசியம் நிற்கும்னு நான் நம்புகிறேன்
சார் தாராளமாக மாற்றுங்க நீங்கள் சொன்ன கருத்து வந்து மாற்றிக்க போகிறேன்னு ரொம்ப ஜனநாயகமாக அணுகினார் ஆனால் மாறினது நான் தான் படி 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 ஆனால் மாறினேன் அதற்கு பிறகு தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது பெரியார்கிட்டேருந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுங்கிறது கடவுள் முறுப்பை தாண்டி தமிழ்நாடு தமிழருக்கே அப்படிங்கிற பெரியாருடைய முழக்கம் தான் வந்து ரொம்ப ஈர்த்துச்சு இருக்கிறதுலையே அதுக்கப்புறம் மார்க்சியம் பயின்றதன் அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய விடுதலைங்கிறது இன்னும் ஒரு ஆழ அறிவு எனக்கு ஏற்பட்டுச்